Das Linux-Team hat sie kontaktiert. Sie brauchen sofort eine Linux-VM, darin installiert Nginx, also der Webserver Nginx. Lassen Sie uns doch dem Linux-Team gemeinsam helfen. Wir werden diese Konfiguration aber nicht mit dem Azure-Portal durchführen, sondern mit der PowerShell. Und stellen Sie sich vor, ja, ich habe ein Skript bereits vorbereitet. Lassen Sie uns gleich beginnen. Linie 1 und 2 haben nichts mit der eigentlichen Bereitstellung zu tun, sondern die räumen einfach den blauen Bildschirm unten etwas auf. Damit Sie die Bereitstellung durchführen können, brauchen Sie die notwendigen Commandlets. Diese Commandlets sind im Modul AZ enthalten. Wenn Sie also das Modul noch nicht installiert haben, setzen Sie den Cursor auf die Zeile 4 und installieren Sie das Modul, damit Sie die Bereitstellung mit mir gemeinsam durchführen können. Der nächste Schritt besteht darin, dass Sie eine Verbindung aufbauen zum Azure Portal mit Connect AC Account. Das habe ich bereits vorbereitet. Ich überprüfe einmal, ob ich eine aktive Verbindung habe mit Get AC Context. Der Cursor blinkt auf der Zeile 11, führe diese aus und in der Tat, ich habe eine aktive Verbindung zum Azure Portal. Es wird mir beispielsweise die Subscription angezeigt, MS10 Platforms. Wenn Sie den Fokus auf eine spezifische Subscription setzen möchten, verwenden Sie zuerst das Commandlet Get AC Subscription. Markieren Sie es wie ich und dann rufen Sie dieses Commandlet auf. Dann erhalten Sie eine Liste mit den Subscriptions. Und jetzt können Sie den Fokus auf eine spezifische Subscription setzen. Mit Get AC Subscription minus Subscription Name. Sie geben hier den Namen der Subscription an. Sie lenken dann das Resultat um mit dem Pipe-Symbol in Select AC Subscription und dann wird der Fokus auf die Subscription gesetzt, mit der Sie arbeiten möchten. Und Sie sehen, das ist das gleiche Resultat wie eben, wo wir Get AC Context aufgerufen haben. Der Fokus ist gesetzt auf die Subscription MSTN Platforms. Nun geht es darum, dass wir einige Variablen erstellen. Zuerst einmal der Name der Ressourcengruppe ist My Resource Group. Diese Information legen wir ab in der Variablen Dollar Resource Group. Dann die Location ist West Europe. Diese Information speichern wir in der Variablen Dollar Location. Und dann der Name der VM ist My VM. Diesen Namen speichern wir dann in der Variablen Dollar VM Name. Ich markiere die Zeile 14 bis mit 16, damit diese Variablen erstellt werden können. Jetzt müssen wir ein Passwort erstellen und wir müssen das Passwort so erstellen, damit dann die Bereitstellung auch ausgeführt werden kann. Das heißt, wir arbeiten mit dem Commandlet Convert to Secure String und dieses Passwort werden wir eben konvertieren zu einem Secure String. Wir arbeiten noch mit der Option minus as plain text und minus force und dieses Passwort wird dann abgespeichert in der Variablen dollar secure password. Diese Variable brauchen wir gleich wieder auf der nächsten Linie. Und zwar geht es nun darum, die Variable $create zu erstellen. Wir arbeiten mit dem Commandlet new object, dann system.management.automation.ps-credential, dann geben wir den Benutzernamen mit, hier in meinem Fall Tom, und dann die Variable $securePassword. Genau diese Kombination wird dann verwendet während der Bereitstellung der virtuellen Maschine. Das heißt, wir markieren jetzt die Zeile 19 bis mit 20 und führen diese aus. Jetzt erstellen wir eine neue Ressourcengruppe mit New AC Resource Group. Der Name geben wir mit in Form der Variablen, so auch die Location. Setze den Cursor auf die Zeile 23 und führe diese aus. Jetzt erstellen wir in einem nächsten Schritt ein Subnetz. Mit dem Commandlet New AC Virtual Network Subnet Config. Der Name ist My Subnet. Und das Adress-Prefix ist 192.168.1.0/24. Diese Information speichern wir in der Variablen Dollar Subnet Config. Setze den Cursor auf die Zeile 26, führe diese aus. Und jetzt erstellen wir ein neues virtuelles Netzwerk. Und übrigens unten sind einige Meldungen erschienen, einige Warnungen, die können wir ignorieren. Es wird in Zukunft einige Anpassungen bei den Commandlets geben. Das ist soweit in Ordnung. Also, lassen Sie uns das virtuelle Netzwerk erstellen mit New AC Virtual Network. Wir brauchen die Ressourcengruppe, die geben wir an in Form der Variablen, so auch die Location. Dann der Name von unserem virtuellen Netzwerk ist myvnet. Das Adresspräfix ist 192.168.00/16. Da passt übrigens dieses Präfix wunderbar hinein. Und dann geben wir das Subnet mit in Form der Variablen. Ich markiere die Zeile 29 bis mit 30 und führe diese aus. 
Jetzt wird das virtuelle Netzwerk erstellt, darin enthalten unser Subnetz. In einem nächsten Schritt erstellen wir eine öffentliche IP-Adresse mit einem spezifischen DNS-Namen. Wir verwenden dazu New AC Public IP Address. Wir brauchen wieder die Ressourcengruppe und die Location. Und dann brauchen wir den Namen von unserer Public IP. Der Name muss eindeutig sein. Darum verwende ich zuerst einen Namen, My Public DNS. Und dann mit Get Random wird ein zufallsgenerierter String erzeugt. Diese Kombination sollte dann den Namen eindeutig machen. Und dann die Allocation Method ist Static und Idle Timeout in Minutes ist 4. Das virtuelle Netzwerk ist erstellt, der Cursor ist zurück, das heißt, wir können nun die Zeile 33 bis und mit 34 markieren, damit die Public IP erstellt werden kann. Und nun führen wir diese aus. Wir sehen hier die Information zur Zone, wie wir das zukünftig angeben müssen, aber das ist jetzt in unserem Beispiel nicht relevant. Nun geht es darum, dass wir eine neue Network Security Group Regel erstellen. Ich möchte, dass der Port 22 freigegeben wird. Dazu verwenden wir New AC Network Security Rule Config. Der Name ist My Network Security Group Rule SSH. Das Protokoll ist TCP, die Direction ist Inbound, die Priority ist 1000. Source Address Prefix ist Stern, also ein Platzhalter. Source Port Range Stern, ebenfalls wieder ein Platzhalter. Destination Address Prefix wiederum der Stern. Und jetzt Destination Port Range 22. Ich möchte, dass der Port 22 geöffnet ist. Minus Access ist Allow. Markiere die Zeile 37 bis mit 39 und führe diese aus. Und eigentlich genau das gleiche für Port 80. Ich verwende einfach einen anderen Namen für die Variable. Und der Port ist dann 80 und nicht 22. Der Rest ist identisch. Markiere die Zeile 42 bis mit 44 und führe diese aus. Und jetzt erstellen wir eine neue Network Security Group mit New AC Network Security Group. Wir brauchen die Ressourcengruppe, die geben wir mit in Form der Variablen, so auch die Location. Der Name ist My Network Security Group und dann geben wir die eben konfigurierten Regeln mit in Form der Variablen. Ich markiere die Zeile 47 bis mit 48 und führe diese aus. Jetzt erstellen wir eine Netzwerkkarte und weisen dann die öffentliche IP-Adresse und die NSG zu. Mit New AC Network Interface. Dann der Name ist MyNick. Wir brauchen die Ressourcengruppe und die Location. Dann brauchen wir die Subnet-ID. Diese finden wir, indem wir die Variable aufrufen $vnet.subnets und dann in der eckigen Klammer 0.id. Das bedeutet, es soll mit dem ersten Subnet gearbeitet werden. Dann Public IP Address ID. Diese ID finden wir, wenn wir die Variable aufrufen $pip.id und dann das genau gleiche für die Network Security Group ID. Wir verwenden die Variable $nsg.id. Markiere die Zeile 51 bis mit 52 und führe diese aus. Jetzt erstellen wir eine Konfigurationsdatei für die virtuelle Maschine. Dazu verwenden wir New ACVM Config. Der VM-Name geben wir mit in Form der Variablen. Dann die VM-Size ist Standard Underline DS2 Underline V2. Dann Set ACVM Operating System ist Linux. Der Computername geben wir mit in Form der Variablen und jetzt geben wir die Credentials mit. Dann Set AC VM Source Image. Wir geben den Publisher an, Canonical. Die Offer ist ein Ubuntu Server. Die SKU ist 18.04 minus LTS, steht für Long Term Support. Und wir möchten mit der aktuellsten Version arbeiten. Und dann Add AC VM Network Interface minus ID. Und wir geben die ID mit, indem wir mit der Variablen $nick arbeiten, .id. Markiere die Zeile 55 bis mit 58 und führe diese aus. Jetzt wird die Konfigurationsdatei erstellt für unsere VM. Und jetzt erstellen wir die eigentliche virtuelle Maschine mit New, ACVM. Wir geben die Ressourcengruppe mit in Form der Variablen, so auch die Location. Und wir geben die VM-Informationen mit, ebenfalls in Form der Variablen. Ich setze den Cursor auf die Zeile. 61 und führe diese aus. Und jetzt wird die VM bereitgestellt. Wir erhalten noch eine Meldung. Da wir mit Premium Storage oder mit einer Managed Disk arbeiten, wird als Standard Storage Account folgender verwendet. Und der folgende ist eben hier CSBB7 mit dieser langen Zeichenkombination für die Boot Diagnostics. Und das ist absolut in Ordnung. Die PowerShell 
hat ganz einfach einen bestehenden Storage-Account erstellt, damit dort die Boot-Diagnostics-Informationen gespeichert werden können. Das ist für mich absolut in Ordnung. Und wir sehen, die Maschine wurde erstellt, alles in bester Ordnung. Jetzt geht es an die eigentliche Installation vom Webserver, und zwar mit einer sogenannten Extension. Zuerst erstellen wir eine Variable, Dollar Public Settings, und dann führen wir einen Befehl aus mit Command to Execute, und zwar apt-get, Minus Y, um eine allfällige Frage zu beantworten mit Yes und dann Update und dann zweimal das kaufmännische UND, damit wir beide Befehle zusammenfügen können. Ich erkläre gleich, was es bedeutet. Der nächste Befehl ist dann apt-get Y, um eine allfällige Frage zu beantworten. Install Nginx. Das zweimal kaufmännische UND bedeutet, es muss zuerst dieser Befehl ausgeführt werden. Wenn er erfolgreich ist, wird dieser Befehl ausgeführt. Dann arbeiten wir mit einer VM Extension. Das heißt, genau die Zeile 64, die wir dann mitgeben in Form von dieser Variablen, werden wir mit der VM Extension ausführen. Also, wir arbeiten mit dem Commandlet set ACVM Extension. Der Extension Name ist Nginx. Wir brauchen die Ressourcengruppe, wir brauchen die VM. Wir brauchen den Publisher, das ist Microsoft.Azure.Extensions. Der Extension Typ ist Custom Script, den Type Handler geben wir mit, also minus Type Handler Version 2.0 und jetzt hier die eigentliche Option, die wir mitgeben müssen, um den Nginx Webserver zu installieren, minus Setting String und hier geben wir eben die Variable mit, die ich vorhin erklärt habe und schlussendlich geben wir noch die Location mit. Das heißt, ich markiere jetzt die Zeile 64 bis mit 68, damit dies bereitgestellt werden kann. Und nun ist die Bereitstellung unterwegs und wenn die Bereitstellung abgeschlossen ist, können wir das Ganze überprüfen. Die Überprüfung kann unterschiedlich sein. Entweder navigieren wir zu unserer virtuellen Maschine, beispielsweise mit einer SSH-Session, und überprüfen dann, ob der Webserver Nginx installiert wurde. Oder wir suchen die öffentliche IP-Adresse, fügen diese im Browser ein und schauen dann, ob wir die Startseite vom Nginx Webserver erhalten. Wie der Test nun durchgeführt wird, das werde ich gleich noch entscheiden. Ich warte jetzt einmal, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist, damit wir dann das Ganze kontrollieren können. Die Bereitstellung wurde erfolgreich abgeschlossen. Wir sehen hier unten im blauen Bildschirm die entsprechenden Informationen. Lassen Sie uns nun das Ganze überprüfen. Ich habe gesagt, wir können eine SSH-Verbindung aufbauen zu unserer Linux-Maschine und dann die Überprüfung durchführen oder wir machen es auf die einfache Art und Weise. Ich suche die öffentliche IP-Adresse von unserer Linux VM, die finden wir in der Variablen $pip und diese öffentliche IP-Adresse, die werde ich nun ganz einfach im Browser einfügen und dann sehen wir, ob die Startseite von Nginx uns angezeigt wird. Ich werde kopieren, navigiere zum Browser und dann öffne ich ein neues Register, füge die öffentliche IP-Adresse ein, drücke die Enter-Taste und voilà, welcome to Nginx. Die Startseite von Nginx wird uns angezeigt. Wenn Sie sich jetzt gefragt haben, müssen Sie sämtliche powershell commandlets abtippen? Nein, selbstverständlich nicht. Ich werde dieses Skript auf GitHub zur Verfügung stellen. Navigieren Sie ganz einfach zu github.com. Anschließend navigieren Sie zum Suchfeld, geben ein Tom Wechsler. Dann navigieren Sie zu den Users und anschließend wird der Tom Wechsler angezeigt. Und dann werde ich dieses PowerShell-Skript abspeichern im Repository Azure PowerShell Architect. Hier finden Sie genau das PowerShell-Skript, welches wir eben verwendet haben. Was nun ganz wichtig ist, Sie müssen selbstverständlich nun Ihr Linux-Team anrufen und Ihnen sagen, dass Sie die Bereitstellung durchgeführt haben. Wenn dann das Linux-Team fertig ist mit den Tests, vergessen Sie nicht, die Zeile 73 aufzurufen, damit die Ressourcen wieder gelöscht werden, damit keine unnötigen Kosten generiert werden.